nos quedamos en el bloque anterior con esta síntesis del de eh, recorrido que hace el autor por eh, la psicología social en este capítulo que compartimos con ustedes como bibliografía obligatoria. Entonces, a partir de acá vamos a ir caracterizando su propuesta. Les decía que, por supuesto, él plantea que la psicología social es una ciencia dentro de este panorama más amplio que es la psicología en general. ¿Y qué es lo que va a decir? ¿Que ¿A qué se dedica la psicología social según él? Bueno, dice, se dedica a resolver un problema, ¿no? Un gran problema que tiene que ver con que la psicología social, dice, es la ciencia que estudia o el, el, el problema, el gran problema que estudia es el conflicto entre el individuo y la sociedad. ¿Por qué? Por esto que les decía que hay una gran pregunta que hay que responder, ¿no? ¿Cómo se relacionan individuo y sociedad? ¿Quién viene primero? ¿Quién viene después? Bueno, la psicología social se va a dedicar a estudiar esto. ¿Cómo es este conflicto entre el individuo y la sociedad? ¿Y cómo lo va a estudiar? Bueno, dice, a través de eh, estudiar los fenómenos que se dan entre los individuos y los grupos. Dice que son los fenómenos de la ideología y los fenómenos de la comunicación. Entonces, ¿qué son estos fenómenos de ideología y comunicación? Bueno, justamente él nos va a decir que la ideología se define como sistemas de representación y de actitudes. Entonces, vamos a poder estudiar en los individuos, en los grupos que están en una sociedad, o a su vez también podemos decir, bueno, cómo en la sociedad están eh, presentes estos fenómenos. Dice, bueno, vamos a estudiar la ideología. ¿Cuáles son los sistemas de representaciones? ¿Cuáles son las actitudes que tienen los individuos, los grupos que conforman una sociedad? ¿Y cómo se da la interacción entre ellos? Y también vamos a estudiar la comunicación, o sea, los intercambios de mensajes dice, lingüísticos y también los no lingüísticos entre los individuos y los grupos. Dice, a partir de estudiar estos fenómenos, vamos a poder dar respuesta a este estudio eh, central de la psicología social que tiene que ver con el conflicto entre el individuo y la sociedad. Y qué otro tema importante él plantea respecto de eh, una, un eje de su propuesta, tiene que ver con, con qué lectura él va a abordar a el estudio de este conflicto entre el individuo y la sociedad para buscarle, digamos, algún tipo de solución. Dice, y eso va a tener que ver con la visión psicosocial que él propone. Y dice que no va a ser una lectura binaria, o sea, de dos, como hay en algunos ámbitos. Dice que para entender a la psicología social y dar respuesta a estos problemas, tenemos que eh, remitirnos a una lectura ternaria, o sea, en donde hay tres elementos en juego. Con esta inquietud les dejo aquí este segundo bloque y enseguida volvemos con el tercero y el último. <música> 